Assalamu alaikum dear students how are you today you will be fine i hope so here is umair ali khan and today's lecture is about crystallization so first you have to look about the definition of crystallization crystallization ko agar humne define karna hai to bada aasan ye hai ki hum ye keh dein crystals banane ke amal ko crystallization kehte hain formation of crystal is called crystallization अब सवाल यह है कि क्रिस्टल्स क्या हैं? अ स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द प्योर कंपाउंड इज कॉल्ड क्रिस्टल इसका मतलब यह है कि अगर हम क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं तो हम कंपाउंड को प्योर बना रहे हैं अब अगर कोई चीज इंप्योरिटी के तौर पर हमारे कंपाउंड में मौजूद है तो हम क्रिस्टलाइजेशन कर, कर उस इंप्योरिटी को रिमूव कर सकते हैं अगर हमारे पास स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप जो होनी चाहिए अगर वो खराब हो चुकी हैं तो हम दोबारा से विकसलाइजेशन कर कर उसको रिफॉर्म कर सकते हैं सो देर आर मेनी पर्पज ऑफ डूइंग क्रिस्टलाइजेशन अब सवाल ये है कि क्रिस्टलाइजेशन आखिर कैसे हो जाती है इसके लिए एक प्रिंसिपल है असूल है आप सोल्यूट की कुछ मकदार जो सॉलिड हो वो अपने किसी सॉलवेंट में जो उसके लिए यानी सूटेबल सॉलवेंट इसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे उसको चूज करना पड़ता है उसमें हल करें जैसे कि हम आम मिसाल ले लें नमक को पानी में हल करें एक वक्त ऐसा आएगा कि मजीद नमक पानी की उस स्पेसिफिक मकदार में हल नहीं होगा इसी तरह से काफी सारे सॉल्वेंट्स में ये खासियत है कि वो अब सॉल्यूट्स की कम मकदार हल करते हैं कब जब वो रूम टेम्परेचर पर होते हैं और जब उन्हें बॉइल किया जाए तो सॉल्यूट की ज्यादा से ज्यादा मकदार हल की जा सकती है मतलब बहुत ज्यादा इट मीन्स दैट आ सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट कैन बी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और अगर कोई ऐसा सोल्यूट हमारे पास है तो समझ लीजिए कि हम उसको क्रिस्टलाइजेशन के जरिए से प्योर बना सकते हैं अब क्या होगा हमने समझ लीजिए इतनी मकदार हल की सोल्यूट की सॉलवेंट के अंदर सोल्यूशन बनाने के लिए जितनी वो हो सकती थी अब मजीद हल करते हैं स्टीर को हिलाते हैं तो नीचे बैठ जाता है सोल्यूट तो अब क्या करें अब हमें पता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ सकती है तो आप टेम्परेचर को बढ़ाएं। जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली ज्यादा मकदार अब हल हो सकेगी अगर आप स्टेरिंग करते रहते हैं फॉर एग्जांपल हमने 25 रूम टेम्परेचर लिया है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको काफी हद तक हल कर सकते हैं इसका मतलब होगा फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड पर सैचुरेटेड सोल्यूशन इसी तरह टेम्परेचर को मजीद बढ़ा लें फॉर एग्जाम्पल सिक्सटी डिग्री सेंटीग्रेड तक अब क्या होगा अब मजीद मकदार भी उसमें हल हो जाएगी और ये कहलाएगा असैचुरेटेड सोल्यूशन एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड लेकिन यहां पर भी एक ऐसा पॉइंट आएगा कि मजीद मकदार हल नहीं होगी सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर बहरहाल हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुके हैं सैचुरेशन पॉइंट हमने इंक्रीज कर लिया है अब क्या करेंगे अब वही काम इसको फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडा करना शुरू कर देंगे जब ठंडा करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा वो जो एक्स्ट्रा मकदार 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर आएगा क्योंकि ये रूम टेम्परेचर है तो 60 से 25 तक जो मकदार इजाफी हल हो गई थी वही मकदार क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगी यानी स्पेसिफिक जोमेट्रिकल शेप बनाकर उस सोल्यूशन से अलादा होगी दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन यानी इस प्रोसेस को ऐसे बड़ी फाइन किया जा सकता है अब क्रिस्टलाइजेशन को अगर हम बिग पिक्चर में देखें तो उसमें बहुत से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन स्टेप्स को जानते हैं मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिस्टलाइजेशन आर नंबर वन चॉइस ऑफ सॉल्वेंट नंबर टू प्रीफ्रेशन ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन नंबर थ्री फिल्ट्रेशन नंबर फोर कूलिंग नंबर फाइव कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स नंबर सिक्स ड्राइंग द क्रिस्टल्स नंबर सेवन डीकलराइजिंग Of undesirable colors. अगर हम चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात करें तो सॉल्वेंट में ये खसूसियात होना बहुत जरूरी है जब हम अपने सॉल्वेंट में सोल्यूट एड करें रूम टेम्परेचर पर तो वो कम मकदार में हल हो लेकिन जब हम बॉइल करें तो उस सॉल्वेंट में यह खासियत होनी चाहिए कि सॉल्यूट की ज्यादा से ज्यादा मकदार अपने अंदर हल कर ले हमारा सॉल्वेंट ऐसा ना हो कि इसके साथ सोल्यूट रिएक्ट कर ले और कुछ और स्पीशी बन जाए सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें इम्प्योरिटीज या तो हल ही ना हो और अगर हल हो भी जाए तो जब हम अपने सोल्यूट को क्रिस्टलाइज करें तो वो क्रिस्टलाइज होकर हम उसी के साथ ना आ जाएं। मतलब क्रिस्टलाइज होना ही नहीं चाहिए अगर हल हो भी जाए इम्प्योरिटीज के लिए इस तरह हम सिर्फ और सिर्फ अपने सोल्यूट को प्योर हालत में क्रिस्टलाइज कर पाएंगे जैसा कि ये बात पहले ही आ चुकी है 
कि हमारे सॉल्वेंट ने सॉल्यूट की लो टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर कम से कम मकदार हल करनी है इसलिए ये ज़रूरी है कि जब हम टेम्परेचर कम करते जाएं तो सॉल्वेंट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट को क्रिस्टलाइज कर कर अलहदा कर दे ताकि उनको हम आसानी से प्योर हालत में हासिल कर सकें सॉल्वेंट को इन एक्सपेंसिव होना चाहिए ज़्यादा महंगा ना हो ताकि उसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सके ज़्यादा मकदार में जितना हम चाहते हैं वो कर सकें लिमिटेशन ना हो सॉल्वेंट का इस्तेमाल आसानी से किया जा सके और जब हम अपने सॉलवेंट को सॉल्यूट से अलहदा करना चाहें तो अलहदा भी आसानी से हो सके मतलब इट शुड बी इजली रिमूवेबल इन खसूसियात पर पूरा उतरने वाले जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले सॉल्वेंट्स हैं उनमें वाटर रेक्टिफाइड स्पिरिट एब्सोल्यूट एथेनॉल एसीटोन एस्टिक एसिड क्लोरोफॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड पेट्रोलियम ईथर डाई इथाइड ईथर शामिल है बाज़ात ऐसा भी होता है कि कुछ सब्सटांस या सॉल्यूट को अलहदा करने के लिए हमें एक सॉल्वेंट की जरूरत नहीं होती बल्कि उनके मिक्सर की जरूरत पड़ती है सो वी कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट्स। समटाइम्स जो सूटेबल सॉल्वेंट होता है वो सॉल्वेंट वोलाटाइल होता है ऑर्गेनिक होता है या आप कह सकते हैं कि फ्लेमेबल होता है तो इस तरह के सॉल्वेंट को हम डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते तो इनकी हीटिंग के लिए वाटर बाथ का इस्तेमाल करना इंतहा ज़रूरी है वरना हो सकता है कि ड्यूरिंग प्रोसेस वो आग पकड़ ले जब हम बेस्ट सॉल्वेंट चूज कर लेते हैं तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में दैट इज प्रीपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन अब सैचुरेटेड सोल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करना है सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले ऐसा कीजिएगा कि आपने बीकर के अंदर इतनी मकदार हल करनी है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर में अपने सोल्यूट की जितनी आसानी से हल हो जाए और उसके बाद वो नीचे बैठने लग जाएगी तो अब हमने क्या करना है अब हमने इसी सोल्यूशन को गर्म करने जाना है गर्म करते वक्त हमने ख्याल करना है कि वाटर बाथ का इस्तेमाल करना है या नहीं करना अगर हमारा सॉल्वेंट वोलाटाइल है तो हमें वाटर बाथ का इस्तेमाल करना चाहिए अब क्या होगा जब आप इसे गर्म करना शुरू करेंगे तो जो नीचे बैठी हुई मकदार है वो भी हल हो जाएगी बाई कॉन्स्टेंट स्टीरिंग तो हम हिलाते जाएंगे स्टीर को और इसी तरह से हल करते जाएंगे मजीद मकदार जो सॉल्यूट की हल हो सकती है हम मान लीजिए कि हम गर्म करते हैं अपने वाटर को 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक और इस टेम्परेचर तक जितनी मकदार हल हो गई है सॉल्यूट की वो हमने हल कर ली है मजीद अगर नीचे बैठने लगती है तो वो बैठ जाए कोई इशू नहीं है इसको फिल्टर कर कर अदा कर लिया जाएगा अब ये बन गया है एटी डिग्री सेंटीग्रेड पर सेचूरेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो है फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है कि हमें दिए गए जो सॉल्यूट है या कोई सब्सटेंस है में इम्प्योरिटीज भी हों इन इम्प्योरिटीज को हम फिल्टर कर लेंगे वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी जो सॉल्यूट है या कोई सब्सटेंस है में इम्प्योरिटीज भी हों इन इम्प्योरिटीज को हम फिल्टर कर लेंगे वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी और वो मकदार भी जो नीचे बैठ गई थी और सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हुए हल नहीं हो रही थी या सॉल्यूबल नहीं थी इस तरह जो फिल्ट्रेट हमें हासिल होगा वो प्योरली उस सॉल्यूट का होगा या उस सब्सटेंस का होगा जो हमारे चॉइस्ड सॉल्वेंट में हल हुआ हुआ है फिल्टर करते हुए हमने कोशिश यही करनी है कि सॉल्यूशन हॉट रहे और जितना गर्म रहेगा उसमें मौजूद जो सॉल्यूट है वो भी फिल्टर होगा और क्रिस्टलाइज नहीं होगा या प्री क्रिस्टलाइज नहीं होगा जो हमें नहीं करने देना वरना ये भी हो सकता है कि जो फनल का स्टेम हो वहाँ पर क्रिस्टल्स जाकर इकट्ठी हो जाएं और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रुक जाए अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें इसके लिए एहतियात बरतनी पड़ेगी और इस्तेमाल करना पड़ेगा हॉट वाटर जैकेट इस तरह से जो सोल्यूशन है वो गर्म ही रहेगा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद जो हमारे पास फिल्ट्रेट हासिल होगा अब हमने इसको कूल करना है जितना इसको ठंडा करते जाएंगे वो मकदार जो हाई टेम्परेचर पर सॉल्यूट की डिजोल्व हो गई थी वो अब क्रिस्टलाइज होकर ऊपर की जाने यानी सॉल्यूशन के ऊपर की जाने इकट्ठी होने लग जाएगी और फिर वहां से हम इसको हासिल कर सकते हैं कूलिंग का जो प्रोसेस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कूलिंग की रफ्तार होगी मतलब रैपिड कूलिंग करनी है स्लो कूलिंग करनी है मॉडरेट कूलिंग करनी है इसी के एतबार से क्रिस्टल्स का साइज भी होगा जितना स्लोली कूल किया जाएगा उतना क्रिस्टल का साइज बड़ा होगा लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर किसी किस्म की इम्प्योरिटी हुई तो वो भी क्रिस्टल के साथ ही इकट्ठी हो जाएगी और उसको अलग करना मुश्किल हो जाएगा तो बेहतर तरीका ये है कि मॉडरेट स्पीड से कूलिंग की जाए ताकि हमारे पास की जाए ताकि हमारे पास मॉडरेट साइज की ही क्रिस्टल्स हासिल हों वो बेटर है कूलिंग के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है कलेक्शन ऑफ क्रिस्टल्स 
यानी क्रिस्टल्स को कलेक्ट कैसे किया जाए तो इसके लिए हमें कुछ मजीद छोटे छोटे प्रोसेस करने पड़ेंगे जैसे मिसाल के तौर पर ऐसा भी हो सकता है कि जब हम क्रिस्टल्स हासिल करें तो उसके साथ मदर लिक्वर मौजूद हो मदर लिक्वर वो लिक्विड है या कह लीजिए सॉल्वेंट है जिसमें से क्रिस्टल्स को अलहदा किया जाता है तो ऐसा है कि अगर मदर लिक्वर क्रिस्टल से आसानी से अलहदा नहीं हो रहा तो फिर हमें फिल्ट्रेशन करनी पड़ेगी बाय गॉच क्रूसीबल एंड विद द हेल्प ऑफ सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस तो सक्शन करने के बाद आसानी से हम उस मदर लिक्वर को अलहदा कर सकते हैं और क्रिस्टल्स अब बिल्कुल अपनी प्योर हालत में मौजूद होंगी फिल्ट्रेशन के अलावा प्रेसिंग भी करनी पड़ती है यानी अगर ऐसा हो कि हमारे पास क्रिस्टल्स काफी हद तक एक खास जगह पर केक की शक्ल में इकट्ठी हो जाएं और उसमें कोई लिक्विड मौजूद हो तो हक के जरिए से अगर काफी रिजिड है तो क्या कर सकते हैं प्रेस कर सकते हैं इस प्रेसिंग करने से जो लिक्विड है वो बाहर निकल आएगा लेकिन कोशिश ये करनी है कि क्रिस्टल्स टूटे ना अब जो ये क्रिस्टल्स हमें हासिल हो गई है इन क्रिस्टल्स को हम वॉश भी कर सकते हैं वॉश करने की अगर जरूरत पेश आए तो हम वही सॉल्वेंट यूज करेंगे जिस सॉल्वेंट को हमने चूज किया था मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि आपने वो सॉल्वेंट इस्तेमाल करना है लेकिन बहुत ही ठंडी हालत में या कह लें कोल्ड टेम्परेचर पर जिसके ऊपर वो क्रिस्टल्स उसमें वापस हल ना हो तो इस तरीके से अगर हम ये रिपीटेडली वॉश करें क्रिस्टल्स को तो क्रिस्टल्स को वॉश किया जा सकता है अगर अभी भी कोई पानी की मकदार या मदर लिक्विड की मकदार क्रिस्टल में मौजूद है और तो वो भी इवेपोरेट की जा सकती है मतलब उसको अगर हम किसी अवन में रख दें किसी हॉट प्लेस पर रख दें इवन के सन के सामने रख दें बट इट डिपेंड्स कि वो नुकसान न दे कोई प्रोसेस हमारी क्रिस्टल्स को तो हम इस तरह से उस मदर लिक्विड को मजीद इवेपोरेट भी कर सकते हैं क्रिस्टल्स को खुश करना या ड्राई करना भी एक स्टेप है या एक प्रोसेस एक प्रोसेस है जो इन्वॉल्व है होल प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर इट इज़ कॉल्ड ड्राइंग ऑफ क्रिस्टलाइज सब्सटेंस अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्रिस्टल्स को ड्राई कैसे करेंगे इसमें भी कई तरीके कार हैं फॉर एग्जांपल हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं फिल्टर पेपर दो तीन रखकर उसके ऊपर अपनी क्रिस्टल्स रख दें और फिर दोबारा उसके ऊपर एक दो फिल्टर पेपर रख दें इस तरह दो तीन फिल्टर पेपर की तहों के दरमियान उसे रख कर खुश किया जा सकता है इसी तरह से जैसे मैंने आपसे कहा कि ड्राइंग भी की जा सकती है ओवन में तो ओवन भी रख इस्तेमाल करते हैं लेकिन ओवन में हमने कोशिश करनी है कि जो टेम्परेचर है मदर लिक्विड का ज़्यादातर हम पानी का इस्तेमाल करते हैं जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना होगा ताकि सारे के सारा जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए लेकिन हमें इंतखब ये तभी करना है कि हमारी क्रिस्टल्स को इस टेम्परेचर पर कोई नुकसान ना हो अगर ऐसा है तो फिर कोई और प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे ड्राइंग करने के लिए एक और प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड वैक्यूम डेसिकेटर वैक्यूम डेसिकेटर आप देख सकते हैं अपने पास इस वैक्यूम डेसिकेटर में तरीकाकार ये है कि हमें कुछ ड्राइंग एजेंट्स का इस्तेमाल करना होता है वो बिल्कुल बॉटम में रखे जाते हैं और उसके ऊपर हम वॉच ग्लास के ऊपर क्रिस्टल्स रखकर और एक इसकी स्पोर्ट जो कि पहले से डेसिकेटर में मौजूद होती है पर रख देते हैं और ढक्कन को बंद कर देते हैं इस तरह कुछ देर के बाद वैक्यूम डेसिकेटर के जरिए से क्रिस्टल्स खुश्क हो जाती हैं ज़्यादातर जो इस्तेमाल होने वाले ड्राइंग एजेंट्स हैं उनमें कैल्शियम क्लोराइड है सिलिका जेल है फॉस्फोरस पेंटोक्साइड है या कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है विच इज़ ऑल्सो यूज एज अ डीहाइड्रेटिंग एजेंट अब उस लास्ट स्टेप के बारे में दैट इज़ कॉल्ड डी कलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल कलर ये स्टेप तभी करना होगा जब हमारे पास जो क्रिस्टल्स हासिल हो रही है उनमें कोई ऐसा कलर है जो ओरिजिनली प्योर सब्सटेंस में नहीं होता तो फिर आप उसको रिमूव करेंगे रिमूव करने के लिए हमें क्रिस्टल्स को बॉयल करना पड़ेगा एक ऐसे फाइनली पाउडर्ड एनिमल चार कोल जिसको आप कह सकते हैं डी कलराइजिंग एजेंट की मौजूदगी में इस तरह जो एनिमल चार कोल है वो क्या करेगा कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा और क्रिस्टल्स का प्योर कलर या कह लीजिए अगर क्रिस्टल कलर लेस है तो हमें वो कलर लेस क्रिस्टल हासिल हो जाएगी क्रिस्टल्स जो हमें हासिल होती हैं इनको हम पहले से ही जज करते हैं कि ये क्रिस्टल कितनी होगी मतलब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर और इस एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि हमें कितनी मकदार में कितने ग्राम्स क्रिस्टल हासिल होंगी इसी की बुनियाद पर फैसला होता है कि वट इज़ द परसेंटेज प्योरिटी या आपका जो वर्क है वो कितना अच्छा है और क्रिस्टल्स कितनी हासिल होनी चाहिए थी और हम कितनी कर पाए जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो पता लग जाता है कि हमारा जो किया गया ऑपरेशन है या हम जो करके आए हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट है यानी वो बिल्कुल सही है उसमें कुछ खराबियाँ थी या हमें दोबारा रिपीट करना चाहिए तो ये सब चीज़ें अहम है प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर कि परसेंटेज प्योरिटी या प्री डिटर्मेंट जो क्वान्टिटी है वो आप हासिल कर पाए हैं यानी जो आप हासिल अब कर चुके हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल जील्ड और जो आप पहले 
जज कर चुके हैं कैलकुलेट कर कर दैट इज कॉल्ड कैलकुलेटेड जेल ये था आज का छोटा सा टॉपिक इस टॉपिक के जरिए से हम समझ पाए हैं कि क्रिस्टलाइजेशन कैसे की जाती है और क्रिस्टलाइजेशन है क्या